¿Qué onda, Arguenderos? Bienvenidos a este nuevo y tercer video del día de hoy Porque no tenemos llenadera a la hora de hablar del de enfrente, del de al lado o del de atrás ¡Ay, Arguenderitos! Pues espero que esta cena suculenta y deliciosa No les vaya a caer muy pesada porque les traigo mucho chisme a Arguendi mi y ya lo saben, no dejes para mañana lo que puedes contar hoy Así que argüenderitos a lo que venimos antes de jetearnos Oigan argüenderos, pues ya le leyeron la cartilla el día de hoy A unas conductoras que fueron durante muchos años las reinas del rating en la pantalla de Unicable Conductores van, conductores vienen, programas llegan, otros los cancelan Pero los programas que han conducido Montserrat, Olivier y Yolanda Andrade Siempre habían sido de los más vistos por el público Y sobre todo de los más vendidos por los ejecutivos en Telerisa Pues ¿qué creen que el día de hoy estas mujeres fueron llamadas con carácter de urgente a la vicepresidencia de Televisa Network con el mero mero directivo de programación Alejandro Sánchez y ustedes se preguntarán qué hicieron estas mujeres pues palabras más palabras menos y para no hacerles el cuento tan largo les pidieron de la manera más cordial y atenta que dejen hablar de bodas de entre mujeres que dejen de hablar de sus preferencias, que dejen de hablar de sus relaciones, que dejen de hablar de sus novias, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que según lo que les dijeron a estas mujeres, el argumento que dieron en la televisora es que los últimos estudios de Focus Group de los programas de todo Unicable, su programa empezó a ser afectado en audiencia a partir de que se mostraron tan abiertamente. Y la neta, pues desde de hace muchas semanas cada vez que vemos a Yolanda o a Montserrat en una entrevista únicamente están hablando de a qué invitada le tiraron los perros, con quién se casaron, cómo van sus relaciones de pareja y ya no se habla absolutamente nada de su carrera y programa, pues ya les pidieron los ejecutivos que o cambian de tema o mejor no den entrevistas oigan argüenderito y ahora vámonos a la pantalla de TV Azteca Al departamento favorito de los argüenderos El de espectáculos Porque siempre hay mucho chisme Argüende, pleito y mitote Y no precisamente el que nos muestran en pantalla y en cuadro Eso es lo de menos Lo chido es el argüende que se arma detrás de cámaras En camerinos y en las oficinas El día de hoy argüende el trifón del avisoño evidentemente anda que no lo calienta ni el sol con la cabeza abajo porque una cosa es que te gusten los pelados y te hagas güey aprovechándose que ni trabajo le cuesta y otra cosa muy distinta que golpes a mujeres que te drogues que pagues por sex que te tengan demandado y que seas un borracho empedernido pero bueno el argüende ese ya lo hablamos en el video del día de hoy ahí les va lo que hizo hizo el tripón que palabras más palabras menos se agarró del chongo con la cara de tamal chayito murrieta y es que al parecer al tripón del avisoño ya le llegó el run run que chayo murrieta le ha propuesto a patita chismoy que ricardo manjarres entre uno o dos días a la semana a partir de que se vaya la choco de ventaneando pues manjarres puede empezar se afoguear sin embargo argüenderitos pues obviamente esta idea no fue bien recibida por el consentido de la chismoy recordemos que Manjarres estuvo ya hace algunos meses los comentarios del público fueron muy positivos situación que no le gustó al tripón así que Manjarres no te emociones mucho 
porque seguramente el tripón del avisoño no va a permitir que te sientes ¡Ay! Oigan, argüenderitos, y hablando precisamente de televisión azteca, el día de hoy se le apareció el diablo a toda la producción de Venga la Tristeza. Y no precisamente cuando les enseñaron las audiencias, no. Resulta que por un memorándum, una orden directa de la oficina de Alberto Ciurana, el día de hoy cortaron dos cabezas, la del ingeniero de audio y la del encargado de máster. Y ustedes se preguntarán por qué. Pues resulta que a estos vatos, sin querer queriendo, dejaron correr unos segundos de una canción de Gloria Trevi al aire. Imagínense ustedes en TV Azteca escuchar y promocionar la música de la región montana. Cuando en este momento la Trevi es el enemigo Enemigo más grande de la televisora que la tiene hundida en una demanda multimillonaria y según dicen los expertos y los que saben con toda la probabilidad y posibilidad de que la gane la cantante no en balde patita chismoy intentó llegar a un acuerdo con la Trevi pues porque evidentemente sabe que el panorama no pinta nada bien oigan Argüenderos, y hablando precisamente de panoramas que no pintan nada bien, pues ahora entiendo con números y letras por qué Inés Gómez Mon canceló dos entrevistas que iba a realizar el día de ayer para promocionar familias frente al fuego. Yo les comenté que la mujer está súper estresada, súper preocupada, súper ansiosa que terminó en el hospital y cómo no, si ya se reveló que Masterchef obtuvo 6.5 de rating el domingo pasado y Familias Frente al Fuego apenas 4.4. Por mucho TV Azteca se llevó a Telerisa. Oigan, argüenderos, y algo que ha corrido como pólvora en los medios de comunicación es que Frida Sofía está preparando una demanda bastante fuerte e intensa. No crean que contra su ex que reveló que había abortado. No, argüenderitos. Nada más y nada menos que contra su propia madre, Alejandra Guzmán. Sin embargo, argüenderos, el mitote y pleito no acaba aquí. Al parecer la cadena Telemundo, específicamente la producción de Suelta la Sopa, estaría apoyando a Frida Sofía con esta demanda, evidentemente para que el programa de espectáculos obtenga de primera mano toda la información, toda la exclusiva y todo el chismarajo que se armaría si efectivamente la demanda procede. Ahora, según Frida Sofía, es un delito en Estados Unidos muy grave y muy penado que una persona hable de la condición psicológica y psiquiátrica de otra, tal y como lo dijo la Guzmán recientemente con Gusamo Amor fue infame, donde palabras más, palabras menos, dijo que Frida Sofía era bipolar y estaba medicada. Pues Frida Sofía y suelta la sopa van con todo contra la Guzmán. ¡Qué bonita familia! ¡Oigan, argüenderos! Y resulta que Marrana Rodríguez, a pesar de que está de vacaciones y tiene el programa grabado, pues sigue generando polémica y controversia. ¿Qué creen que pasó? Resulta que dos famosos youtubers, Juan de Dios Pantoja y su pareja, pues acaban de ser papás. Pues al parecer le habían prometido a Marrana una entrevista, una cápsula y un reportaje especial donde presentarían al niño, al bebé recién nacido. Pues en el último momento le cancelaron. Marrana Rodríguez está que no la calienta ni el sol porque evidentemente buscaba acaparar la atención del público de las redes sociales. Así que ni hablar, ya se les cebó. Ay, argüenderitos, pues ahora sí ya me ando largando. Ya almorzamos, comimos y cenamos. 
prójimo. Ahora sí, a descansar. Déjenme sus comentarios, déjenme sus opiniones, suscríbanse a este canal, que duerman deliciosamente rico, saben que los quiero y bye.